অবরুদ্ধ গাজায় খাবার ও পানির জন্য হাহাকার জ্বালানি ফুরিয়ে যাওয়ায় বন্ধের পথে হাসপাতাল স্থল হামলার চূড়ান্ত প্রস্তুতি ইসরায়েলের দখলদার সেনাদের কবর রচনার হুঁশিয়ারি ইরানের ফিলিস্তিনিদের পক্ষে দেশে দেশে বিক্ষোভ গাজায় অভিযানের জেরে পুরো অঞ্চলে সংঘাত ছড়িয়ে পড়ার শঙ্কা সিরিয়ায় নতুন করে যুদ্ধ শুরুর পায়তারা তেহরানের দাবি ইসরায়েলের নিহত রাশিয়ার ভূখণ্ড লক্ষ্য করে পাল্টা আঘাত কিয়েভের সাতাশটি ড্রোন ভূপাতিতের দাবি মস্কোর চলতি সপ্তাহেই চীন সফরে যাচ্ছেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন দুই দেশের সম্পর্ক আরও মজবুতের আশা শি জিনপিংকে সত্যিকারের বিশ্ব নেতা আখ্যা এবং বন্যায় বিপর্যস্ত ভারতের সিকিমকে স্বাভাবিক করতে সর্বোচ্চ চেষ্টা চলছে উদ্ধার কাজ ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা থেকে সরানো হল দুই হাজারের বেশি পর্যটক আন্তর্জাতিক সময়ের সঙ্গে আছে আমি জান্নাতুল সাদিয়া ইসরায়েলি বাহিনীর বর্বরতায় খাবার পানি ও ওষুধ সংকটে হাহাকার অবরুদ্ধ গাজায় উপত্যকাটির হাসপাতালগুলো চালু রাখার জন্য আর মাত্র চব্বিশ ঘন্টার জ্বালানি রয়েছে বলে সতর্ক করেছে জাতিসংঘ এরই মধ্যে প্রায় তিন হাজার ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন আরব দেশগুলো চষে বেড়াচ্ছেন মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী এদিকে হামাসকে নিশ্চিহ্ন করতে জল স্থল ও আকাশ পথে হামলার চূড়ান্ত প্রস্তুতি নিয়েছে ইসরায়েলি সেনারা তবে গাজায় স্থল অভিযান শুরু হলে দখলদার সেনাদের জন্য তা কবরস্থানে পরিণত করবে হামাস যোদ্ধারা বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছে ইরান সামান্য একটু বিশুদ্ধ পানির জন্য দীর্ঘ লাইন দিয়ে আছে গাজাবাসী ইসরায়েল সরবরাহ বন্ধ করে দেওয়ার পর উপত্যকাটিতে পানির তীব্র সংকট দেখা দিয়েছে অনেকে কুয়া থেকে দূষিত পানি পান করতে বাধ্য হচ্ছেন সংকট দেখা দিয়েছে খাদ্য ওষুধেরও দ্রুত ব্যবস্থা নিতে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রতি আহ্বান জানিয়ে আসছে মানবাধিকার সংগঠনগুলো নিরাপদ নন গাজাবাসী অনেকে বাঁচতে শরণার্থী শিবিরে আশ্রয় নিয়েছিলেন সেখানেও হামলা চালিয়েছে দখলদার ইসরায়েলি বাহিনী এতে প্রতিনিয়ত বাড়ছে হতাহতের সংখ্যা এদিন ফিলিস্তিনি প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আব্বাসের সঙ্গে ফোনালাপ করেছেন জো বাইডেন ইসরায়েলে হামলার ঘটনায় হামাসের নিন্দা জানিয়ে গাজার মানবিক সহায়তা পৌঁছতে তার সরকার কাজ করছে বলে জানান মার্কিন প্রেসিডেন্ট অন্যদিকে সংঘাত যেন আর ছড়িয়ে না পড়ে সেজন্য আরব দেশগুলোতে সফর করছেন মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন তার সঙ্গে বৈঠকে শান্তির পথ খুঁজে বের করার উপর জোর দেন সৌদি যুবরাজ যাতে ফিলিস্তিনিদের ন্যায্য অধিকার নিশ্চিত হয় এদিকে বিধ্বস্ত গাজা সীমান্ত ঘিরে শত শত ট্যাঙ্ক নিয়ে প্রস্তুত ইসরায়েলি বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে ভারী সামরিক সরঞ্জাম জল স্থল ও আকাশপথে উপত্যকাটিতে হামলা চালানোর ঘোষণা দিয়েছে ইসরায়েল যে কোনো মুহূর্তেই শুরু হতে পারে এ অভিযান এ অবস্থায় ইরান হুঁশিয়ার করে বলেছে গাজা স্থল অভিযানের জন্য ইসরায়েলি বাহিনী প্রবেশ করলে আঞ্চলিক উত্তেজনা আরও বাড়বে যা নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যেতে পারে আল জাজিরাকে দিয়ে এক সাক্ষাৎকারে ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী হোসেন আমির আবদুল্লাহিয়ান আরও বলেন যদি ইসরায়েলি সেনারা উপত্যকাটিতে প্রবেশের সিদ্ধান্ত নেয় তবে হামাসের প্রতিরোধ যোদ্ধারা এটিকে দখলদার সেনাদের কবরস্থানে পরিণত করবে রাহনুল রানা সময় সংবাদ ইসরায়েলের আগ্রাসী হামলায় নিহত ফিলিস্তিনিদের মরদেহ রাখার জায়গা আর নেই গাজার হাসপাতালের মর্গগুলোতে বাধ্য হয়ে আইসক্রিম রাখার ফ্রিজগুলোতে সংরক্ষণ করা হচ্ছে লাশ এমনই এক হৃদয় বিদারক খবর প্রকাশ করেছে কাতার ভিত্তিক সংবাদ মাধ্যম আল জাজিরা কাতার ভিত্তিক সংবাদ মাধ্যম আল জাজিরা প্রত্যক্ষদর্শীদের বরাতে সংবাদ মাধ্যমটি জানায় নিহত ফিলিস্তিনিদের মরদেহ রাখার জায়গা আর নেই হাসপাতালের মর্গগুলোতে আর তাই বাধ্য হয়ে আইসক্রিম ট্রাকগুলোকে অস্থায়ী মর্গ হিসেবে ব্যবহার করছে কর্তৃপক্ষ ভয়াবহ পরিস্থিতির মধ্যে গাজার বিভিন্ন হাসপাতালেও হামলা চালিয়ে যাচ্ছে ইসরায়েলি বাহিনী এ অবস্থায় সামনে আহতদের চিকিৎসা দেওয়ার মতো হাসপাতাল সংকটও তৈরি হবে বলে মত বিশ্লেষকদের গাজায় ইসরায়েলের বর্বরতম হামলার প্রতিবাদে অস্ট্রেলিয়া জুড়ে বিক্ষোভ হয়েছে যদিও যুক্তরাষ্ট্রের বন্ধুভাবাপন্ন অস্ট্রেলিয়া সরকার পশ্চিমা দেশগুলোর সুরে যুদ্ধ উস্কে দেওয়ার জন্য হামাসকে দায়ী করেছে অস্ট্রেলিয়া থেকে এস এম আমিনুল রুবেলের রিপোর্ট আজ সপ্তাহান্তে অস্ট্রেলিয়ার কয়েকটি বড় শহরে ফিলিস্তিনের গাজায় ইসরায়েলি বাহিনীর সামরিক হামলার প্রতিবাদে বিশাল বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ হয়েছে অস্ট্রেলিয়া ফিলিস্তিনপন্থী কয়েকটি সংগঠন এ বিক্ষোভ র্যালির আয়োজন করে অস্ট্রেলিয়ার সিডনি শহরের হাইট পার্কে হাজার হাজার মানুষ ফিলিস্তিনের পতাকা ও নানান প্রতিবাদী প্ল্যাকার্ড নিয়ে হাজির হয় 
গত সপ্তাহে অপেরা হাউজের সামনে বিক্ষোভ মিছিল ও প্রীতিকর ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঠেকাতে অতিরিক্ত দাঙ্গা পুলিশ মোতায়েন করে নিউ সাউথের সরকার মাত্র দুই ভাগ মুসলিমের দেশ অস্ট্রেলিয়া তবে বিক্ষোভ র্যালিতে আরব মুসলিম ছাড়াও অমুসলিম সম্প্রদায় অনেক বাংলাদেশি ভারতীয় ও পাকিস্তান বংশোদ্ভূত অস্ট্রেলিয়ান নাগরিকেরা অংশগ্রহণ করে যদি অস্ট্রেলিয়া সরকার এ যুদ্ধে পরোক্ষভাবে ইসরায়েলের পক্ষে কথা বললেও এখন পর্যন্ত অস্ট্রেলিয়াতে বেশিরভাগ সাধারণ মানুষকে যুদ্ধের বর্বরতার বিপক্ষেই অবস্থান নিতে দেখা গেছে এদিকে মেলবোর্নে ও ভিন্ন আয়োজকদের হাত ধরে বিক্ষোভ সমাবেশ আয়োজন করা হয় ধারণার চেয়ে বেশি মানুষ ইসরায়েলের অমানবিক হামলার প্রতিবাদে এই সমাবেশে অংশগ্রহণ করে এস এম আমিনুল রুবেল সময় সংবাদ অস্ট্রেলিয়া এবার ইরানের বিরুদ্ধে নতুন অভিযোগ তুলল ইসরায়েল গাসা যুদ্ধের পর সিরিয়ায় নতুন করে যুদ্ধ শুরুর পায়তারা করছে তেহরান এমন দাবি করেছেন ইসরায়েলের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক কর্মকর্তা বলছেন সিরিয়াকে ব্যবহার করে ইসরায়েলের হামলার সঙ্গে সম্পৃক্ততা আছে ইরানের যুদ্ধ শুরুর পর থেকে ইরানের বিরুদ্ধে হামাসকে সব ধরনের সহযোগিতা দেওয়ার অভিযোগ করে আসছে ইসরায়েল এবার ইরানের বিরুদ্ধে নতুন অভিযোগ তুলল তেল আবিব ইসরায়েলের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কৌশলগত বিষয় প্রধান জসুয়া জারকার দাবি করেছেন গাজা যুদ্ধের পর এবার সিরিয়ায় নতুন করে যুদ্ধ শুরুর পায়তারা করছে তেহরান মূলত সিরিয়ায় ইরানের অস্ত্র সরবরাহের অভিযোগ তুলে এমন তা আছে বলে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে একটি পোস্টে উল্লেখ করেন সাবেক মার্কিন সেনা কর্মকর্তা এবং সিরিয়া বিষয়ক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক বিশেষ দূত জোয়েল রেবান আর সে পোস্টের তথ্যকে ইসরায়েলি কর্মকর্তা জসুয়া জারকার সম্মতি দিয়ে লেখেন তারা অর্থাৎ ইরানিরাই এর জন্য দায়ী ইউক্রেনের দোনেৎসকে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালিয়েছে রুশ সেনারা হামলায় অন্তত দুজন নিহতের খবর পাওয়া গেছে এছাড়াও বেশ কয়েকটি আবাসিক ভবন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে পাল্টা রাশিয়ার ভূখণ্ড লক্ষ্য করে ড্রোন হামলা চালানোর দাবি করেছে কিয়েভ যদিও এই ঘটনায় কোনো হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি এদিকে সীমান্ত এলাকায় ইউক্রেনের সাতাশটি ড্রোন ভূপাতিতের দাবি করেছে রুশ প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় এর মধ্যেই ইউক্রেনে রুশ সেনারা সব দিক দিয়ে এগিয়ে গেছে বলে মন্তব্য করেছেন প্রেসিডেন্ট ব্লাদিমির পুতিন দেশটির একটি টেলিভিশনে সম্প্রচারিত এক সাক্ষাৎকারে কথা বলেন তিনি চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং নিজেকে বিশ্ব নেতায় পরিণত করেছেন বলে মন্তব্য রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের চীনা গণমাধ্যমকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে শিখে নির্ভরযোগ্য পার্টনার বা অংশীদার হিসেবেও আখ্যা দেন পুতিন চলতি সপ্তাহেই বেইজিং সফরে যাচ্ছেন রুশ প্রেসিডেন্ট ইউক্রেন যুদ্ধের জেরে আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারির পর চলতি মাসেই প্রথমবার বিদেশ সফরে যান রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলনে অংশ নিতে কিরগিজস্তানে যান তিনি এবার বন্ধুরাষ্ট্র চীন সফরে যাচ্ছেন পুতিন আগামী সতেরো ও আঠারো অক্টোবর বেইজিংয়ে অনুষ্ঠিত হবে বেল্ট অ্যান্ড ফোরাম সম্মেলন এতে যোগ দেবেন পুতিন একই সঙ্গে চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের সঙ্গে বৈঠক করবেন তিনি দুই দেশের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক আরও গভীর করার বিষয়ে আলোচনা করবেন এই দুই নেতা এদিকে বেইজিং সফরের আগে চীনে গণমাধ্যমে একটি সাক্ষাৎকার দিয়েছেন প্রেসিডেন্ট পুতিন সেখানে চীনের প্রেসিডেন্ট শি নেতৃত্বের প্রশংসা করেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট বলেন শি নিজেকে সত্যিকারের বিশ্ব নেতাই পরিণত করেছেন চীনের প্রেসিডেন্টের দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনারও প্রশংসা করেন পুতিন প্রেসিডেন্ট শি বিশ্ব নেতাদের একজন কোনো একটি ইস্যুতে তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার চেয়ে তিনি বিচার বিশ্লেষণ করে একটি দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ করেন যা তাকে অন্য নেতাদের চেয়ে আলাদা করেছে এই গুণটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ তিনি একজন স্থির শান্ত ও নির্ভরযোগ্য অংশীদার এর আগে দু সালের সর্বশেষ চীন সফর করেন পুতিন যদিও এই দুই নেতা এ পর্যন্ত চল্লিশ বারের বেশি সাক্ষাৎ করেছেন বন্যায় বিপর্যস্ত ভারতের সিকিমকে স্বাভাবিক করতে সর্বোচ্চ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে রাজ্য প্রশাসন জোর কদমে চলছে উদ্ধার কাজ ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা থেকে এখন পর্যন্ত দুই হাজারের বেশি পর্যটককে উদ্ধার করেছে সেনা ও বিমান বাহিনীর সদস্যরা এখনও নিখোঁজ আছেন বেশ কয়েকজন আসছে পর্যটন মৌসুম তার আগেই বন্যায় বিপর্যস্ত ভারতের সিকিমের রাস্তাঘাট ও সেতু যত তাড়াতাড়ি সম্ভব মেরামত করতে চাচ্ছে রাজ্য প্রশাসন সেই লক্ষ্যে জোর কদমে চলছে কাজ অন্যদিকে চলছে উদ্ধার ও ত্রাণ কার্যক্রম এই কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে হেলিকপ্টার শুধুমাত্র ত্রাণ বিতরণের কাজে দুশোর বেশি কর্মীকে কাজে লাগিয়েছে সিকিম প্রশাসন এরই মধ্যে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাগুলো থেকে দুই হাজারের বেশি পর্যটককে নিরাপদ উদ্ধার করেছে ভারতের সেনা বিমান বাহিনীর সদস্যরা 
ঘন জঙ্গল ও প্রতিকূল আবহাওয়ার মধ্যেই উত্তর সিকিমের একটি গ্রামে আটকা পড়া দুশো পঁয়তাল্লিশ জনের বেশি মানুষকে উদ্ধার করেছে সেনারা ওই এলাকায় এখনো চলছে উদ্ধার কাজ যতদিন প্রয়োজন ততদিন অভিযান অব্যাহত রাখার কথা জানিয়েছে উদ্ধারকারী দল টানা ভারী বৃষ্টির জেরে আকস্মিক বন্যায় সব থেকে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে উত্তর সিকিম ভারতীয় বিমান বাহিনী জানায় ওই এলাকায় হেলিকপ্টার দিয়ে অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে দিনে দুইশো বারের মতো ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাগুলোতে যাচ্ছে উদ্ধারকারী হেলিকপ্টার কাউকে পেলেই নিরাপদে নিয়ে আসা হচ্ছে সিকিমের বন্যায় কয়েক হাজার কোটি টাকার ক্ষতি হয়েছে রাজ্যটিকে ক্ষয়ক্ষতি মোকাবেলায় সব ধরনের সাহায্যের ঘোষণা দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী রাহানুল রানা সময় সংবাদ যুক্তরাজ্যে বাংলাদেশি কমিউনিটির অগ্রযাত্রায় লেবার দলীয় রাজনীতির ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আগামীতে ব্রিটিশ মূলধারায় লেবার দলের মনোনয়ন নিয়ে আরও প্রতিনিধিত্ব বাড়তে পারে যা বাংলাদেশ ও ব্রিটেনের সম্পর্ক মজবুত করবে বলে মনে করছেন লেবার ফ্রেন্ডস অব বাংলাদেশের নেতৃবৃন্দ লঞ্জন থেকে বিস্তারিত শোয়েব কবিটের রিপোর্টে ব্রিটেন এবং বাংলাদেশের মধ্যে সম্পর্ক দীর্ঘদিনের এই দীর্ঘ সময়ে বাংলাদেশের উন্নয়ন অগ্রযাত্রায় লেবার দলীয় সমর্থন ছিল চোখে পড়ার মতো রোববার সিলেটের মেয়র আনোয়ারুজ্জামান চৌধুরীর সঙ্গে লেবার ফ্রেন্ডস অব বাংলাদেশের বিশেষ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় বক্তারা বলেন ব্রিটেনের আগামী নির্বাচনে বাংলাদেশি কমিউনিটি থেকে দশের অধিক এমপি নির্বাচিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে আমি আশা করি বাংলাদেশ সরকার এবং লেবার পার্টির মধ্যে গভর্নমেন্টের মধ্যে যে সম্পর্ক আছে ভবিষ্যতে এই সম্পর্কটা অটুট থাকবে আগামী দিনে আমরা আশা করি লেবার পার্টি আবার ক্ষমতায় আসবে এবং আমি চাই যে লেবার পার্টির সাথে আমাদের বাংলাদেশের সুসম্পর্ক সবসময় আগের মতো থাকবে আগামীতে লেবার দল ক্ষমতায় আসলে দুই দেশের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক আরো মজবুত হবে বলে মনে করেন বক্তারা আর আশা করি ফিউচারে আরো ডেলিগেশন হবে লেবার যেহেতু আমাদেরকে বাংলাদেশের লোকদেরকে সাহায্য করতেছে আয়ারল্যান্ডে ওয়ার্ক পারমিট সহ নানা ভিসায় জনবল নেয়ার খবরে শুরু হয়েছে প্রতারণা এরই মধ্যে বেশ কয়েকটি চক্র বিশাল অঙ্কের অর্থের বিনিময়ে ভিসা পাইয়ে দেওয়ার অফার দিচ্ছে অনেককে সঙ্গে গ্রিন কার্ডও যদিও দেশটিতে গ্রিন কার্ড বলতে কিছুই নেই আয়ারল্যান্ড থেকে সৈয়দ জুয়েলের রিপোর্ট আয়ারল্যান্ডে বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে ভিসা দেওয়া হচ্ছে এ নিয়ে গেল এগারোই অক্টোবর খবর প্রচার করে সময় সংবাদ এরপর অনেকেই দেশটিতে যাওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করে এই সুযোগেই একটি চক্র ওয়ার্ড পারমিট ভিসা বাবদ সাতাশ লাখ টাকা দাবি করে দেশের অনেকের কাছে আয়ারল্যান্ডের ডিপার্টমেন্ট অফ এন্টারপ্রাইজ ট্রেড অ্যান্ড এমপ্লয়মেন্ট ডিটি থেকে ইস্যু করা হয় সব ধরনের ভিসা যে কয়টি ক্যাটাগরিতে জনবল নিবে আয়ারল্যান্ড তার মাঝে ওয়ার্ক পারমিট বাবদ সরকারি ফি মাত্র এক হাজার ইউরো যা বাংলাদেশি মুদ্রায় এক লাখ টাকার কিছু বেশি আবেদনকারী ভিসা প্রত্যাখ্যান হলে এই টাকার নব্বই শতাংশ অর্থ ফেরত দেয় সংশ্লিষ্ট বিভাগ প্রতারক চক্রের এমন আচরণে বিস্মিত ভুক্তভোগী প্রবাসী বাংলাদেশিরা একটা প্রতারক চক্র অলরেডি একটা প্রতারণার জাল ছড়িয়েছে আমি সবাইকে অনুরোধ করব। এই সব প্রতারকদের থেকে সাবধান থাকবেন এমন প্রতারক চক্রের ফাঁদে পা না দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন আয়ারল্যান্ড সরকারের গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানগুলি কাজ করা বাংলাদেশিরা এই দেশে কোনো গ্রিন কার্ড সিস্টেম নয় এবং ওয়ার্ক পারমিটের জন্য কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে আবেদন করাই সঠিক পদ্ধতি এখানে ব্যক্তি নিজেই তার আবেদনটি করতে পারেন আয়ারল্যান্ডে অর্থ দিয়ে ওয়ার্ক পারমিট বের করার কোনো সুযোগ নেই যদি কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কারো কাছ থেকে অর্থ চায় তাহলে সেটি আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ এখানে একমাত্র দক্ষতাই হল আয়ারল্যান্ডে প্রবেশের প্রধান হাতিয়ার সৈয়দ জুয়েল সময় সংবাদ আয়ারল্যান্ড দেখছেন আন্তর্জাতিক সময় রাশিয়ায় হয়ে গেল নবীন বরণ ও স্নাতকোত্তর সংবর্ধনা বাংলাদেশ ছাত্র সংগঠনের পক্ষ থেকে আয়োজন করা হয় এই অনুষ্ঠানে আয়োজনে বাঙালি শিক্ষার্থীরা দেশীয় সংস্কৃতি তুলে ধরেন স্থির সময় শনিবার সন্ধ্যায় মস্কোর রুদেন বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলাদেশ ছাত্র সংগঠনের পক্ষ থেকে আয়োজন করা হয় নবীন বরণ ও স্নাতকোত্তর সংবর্ধনা 
প্রথম বাঙালি হিসেবে রাশিয়ার রুদন ইউনিভার্সিটির লাইব্রেরির গ্যালারিতে স্থান পেয়েছে পিএইচডি গবেষক বারেক কায়সের লেখা রাশিয়ায় বঙ্গবন্ধুর বইটি এজন্য বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে দেয়া হয় বিশেষ সম্মাননা নবীন বরণ ও স্নাতকোত্তর সংবাদ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক এশিয়ান স্টুডেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি রাশিয়ায় বসবাসকারী বাঙালি ব্যবসায়ী রাশিয়া ইয়ালাম অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের সভাপতি ও নবীন ও প্রবীণ শিক্ষার্থীরা অনুষ্ঠানে বাঙালি শিক্ষার্থীরা দেশীয় সংস্কৃতি তুলে ধরে নাচ ও গানের মধ্য দিয়ে ভিন দেশে এসেও নিজ দেশের সংস্কৃতি চর্চা ও পরে বাংলাদেশের নাম উজ্জ্বল হোক এমনটাই প্রত্যাশা রাশিয়ায় অবস্থানরত বাঙালিদের বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলাদেশি অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি জানান প্রতি বছরই তারা বাংলাদেশি সংস্কৃতি রাশিয়ায় উপস্থাপন করার চেষ্টা করেন জার্মানিতে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল বর্নিল থ্রি ডি লেজার আলোর উৎসব জীবনের রং শীর্ষক এবারের উৎসবে বার্লিনের বিখ্যাত ও ঐতিহাসিক স্থাপনাগুলো পৌঁছে যায় অন্য এক মাত্রায় এমন উৎসবে যোগ দিয়ে খুশি পর্যটকরাও বিস্তারিত বিটু বড়ুয়ার রিপোর্টে যুদ্ধ হিংসাত্মক রাজনীতি কিংবা হানাহানি কত কিছুই না ঘটছে বিশ্বজুড়ে কিন্তু সব কিছুর উপরে জীবন আর মানবিকতার জয় পেয়েছে বারবার তাই তো সমস্যা আর প্রতিকূলতার মাঝখানেও প্রতিটা মানুষের জীবনে থাকে বেঁচে থাকার রঙিন স্বপ্ন জীবনের রং বা কালার্স অফ লাইফ শিরোনামে বার্লিনের থ্রি ডি লেজার আলোর উৎসবটিতে যেন জীবনের জয়গানই ফুটে উঠল চলতি মাসের ছয় অক্টোবর থেকে শুরু হওয়া উনিশতম আলোর মেলায় শহরের কমপক্ষে বিয়াল্লিশটি ঐতিহাসিক স্থাপনা বদলে যায় লেজার লাইটের নান্দনিক ছোঁয়ায় ঐতিহাসিক ওভারবাম ব্রুইকে বার্লিনা ডোম ব্রান্ডেনবুর্গার গেট কিংবা শার্লটেনবুর্গের প্রাসাদ সন্ধ্যা হতেই যেন বদলে গেল এক নিমিষেই আর এমন উৎসবে এসে খুশি পর্যটকরাও দেখুন আমরা তুরস্ক থেকে আসা শিক্ষার্থী এই লাইট ফেস্টিভ্যাল দেখতে আমরা এসেছি বেশ ভালো লাগছে এমন উৎসবে আসতে পেরে আয়োজকদের ধন্যবাদ জানাই বার্লিনের বিভিন্ন ভবন ও ঐতিহাসিক স্থাপনাগুলো যেন এই উৎসবের মধ্য দিয়ে প্রাণ ফিরে পেয়েছে বিশেষ করে লেজার লাইটে বিভিন্ন ভবনের নকশাটা অনবদ্য লাগছে এটি এখন আমাদের ঐতিহ্যের অংশ হয়ে গেল দু সপ্তাহ ব্যাপী বর্নিল এই উৎসবটিতে যোগ দেয়া বিশ্বের লাখো পর্যটকদের আশা জীবনের রং যেন কখনোই না ফুরায় বার্লিনের এই কালার্স অফ লাইফ শিরোনামের আলোর উৎসবটি প্রতি বছরের মতো এবারও বেশ উপভোগ্য ও আকর্ষণীয় তবে বিশ্বব্যাপী জ্বালানির এই দুর্মূল্যের বাজারে আলোর উৎসবের এমন আয়োজন নিয়েও চলছে জার্মানি জুড়ে ব্যাপক সমালোচনা জার্মানি থেকে বিঠু বড়োয়া সময় সংবাদ আন্তর্জাতিক সময়ের শীর্ষ সংবাদ জানিয়ে দিচ্ছি আরেকবার অবরুদ্ধ গাজায় খাবার ও পানির জন্য হাহাকার জ্বালানি ফুরিয়ে যাওয়ায় বন্ধের পথে হাসপাতাল স্থল হামলার চূড়ান্ত প্রস্তুতি ইসরায়েলের দখলদার সেনাদের কবর রচনার হুঁশিয়ারি ইরানের ফিলিস্তিনিদের পক্ষে দেশে দেশে বিক্ষোভ গাজায় অভিযানের জেরে পুরো অঞ্চলের সংঘাত ছড়িয়ে পড়ার শঙ্কা সিরিয়ায় নতুন করে যুদ্ধ শুরুর পায়তারা তেহরানের দাবি ইসরায়েলের নাগরিক নিহত রাশিয়ার ভূখণ্ড লক্ষ্য করে পাল্টা আঘাত কিয়েবেন সাতাশটি ড্রোন ভূপাতিতের দাবি মস্কোর এই ছিল আন্তর্জাতিক সময়